تصيبه طيب اخلي من الهوست لا هو حضرتك لازم تفضل هذا في حساب الشات تكريم فقط خلي الفاتك من ويتنج روم انا فاعلها بس شو راحت عندي افعل ايه الويتنج روم لا لسه فاعل هو شيل الويتنج روم حتى الاودينس فات من الاتندنس مال خلاص تمام أنا عملت له تسيبه. أوكي. وفي طريقة نعمل الكوهوست؟ ما هي في طريقة بس لازم قبل ما الزوم يتعمل يعني هبعتها لحضرتك. في الطريقة اللي المحاضرات اللي بعد كده. إن شاء الله. أنا كمان بس أتأكد لأن الأتندس يعني دكتورة وبقية الضيوف يكونون عندنا حتى تمام دكتور بعشر
ونتعاون ان شاء الله راح نباشر اذا تحب يعني عندنا دكتور حسين عسكري راح يجيب فقره تعرف فيها حضرتك تمام اذا تسمح حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومن درس مهم في دروس الدكتوراه وايضا وجدت نشر كافيه من المعلومات الى طلبه الدراسات العليا والكتاب المتقابل اليوم نستثمر الدروس الثانيه وقبل ذلك هذا اول تجمع لنا كطلبه وكمسلمين بعد وفاه استاذنا الراحل الدكتور كامل القيسي نبدأ في تلاوة سورة الفاتحة. اليوم معنا استاذ المادة بهذا النصاب ويشرفنا ايضا محاضرنا الزميل العزيز الاستاذ عمر حبيب مدير مشاريع نمذجه معلومات البناء اللي بخبره اكثر من 15 سنه وهو ايضا مساعد باحث سابقا في جامعه قطر رئيس ومؤسس بما راديا واكاديميه الكونكس محرر في قاموس الدم قام بالاشتراك في تجهيز الانظمه للعديد من المشاريع الكبيره مع شركات عديده قام بالعمل في جزئيه الدعم في مجال نمذجه معلومات البناء وكذلك في مجال التنسيق ومجال تطوير المحتوى للعديد من الاسواق العامله لتكنولوجيا البن ايضا متخصص في اداره البن وكذلك في منفذ الاحترافيه في الابعاد وايضا التدريب والعمل في مشاريع الدم مع الفرق والتخصصات المختلفه ومشاركه في العديد من الساحات العلميه محاضرته هذا اليوم هي في تعريف الاستدامه واهميتها وفوائد البن في الاستدامه من خلال تطبيقات عمليه في تحقيق الاستدامه موضوع حقيقه جميل وشيق احنا عندنا في طروحاتنا الان حول الاستدامه نستخدمها كمفهوم مصطلح مفرد لها دلالاتها وبشكل كبير حتى ان عدد كبير من طلابنا في الماجستير والدكتوراه يذهبون الى تبني هذا المفهوم والحقيقه هو مفهوم مترامي مركب هو عباره عن سيستم حياه ليس فقط ليس فقط وصفا لقضيه معينه يمكن ان تتحقق بسهوله. اليوم نريد ان نطلع على هذا المفهوم من خلال الفيلم لنعرف كيف نستخدم هذه المنهجيه في تعريف الاستدامه. وقبل ان يبدا الاستاذ عمر السليم هنالك مداخله من الدكتور زهير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا مستقبلتنا. بدأن يعني ارحب بالصديق العزيز المهندس عمر سنين يعني التقديم اللي قدمه الدكتور عبد الحسين العسكري حول المحاضر يعني التقديم هو فعلي وحقيقه للمهندس عمر سنين ولكن يكفي نقطه واحده اذا انا عرفته بهذه النقطه اعتقد كافي السي في مالته ما يحتاج لا يحتاج الى البايو هو اكثر شخص عربي يحب نقل المعرفه من ال... بخصوص البيم من اللغه الانجليزيه او من مصادرها الى اللغه العربيه بصوره مجانيه 
الثانيه اعتقد هذا وحده يعني يكون على فخر وانه فخر بوجود مثل هذه الشخصيه محب لمشاركه ما يتعلمه مع الاشخاص وبم عربية والفونكس اكاديمي خير دليل على ذلك اللي يحب يعني موجوده بم عربية اليوتيوب قناته والقناه عفوا صفحه الفيسبوك تلقوا باليوم اكثر من فيديو لاي معلومه جديده يحصل راسا يحدث الاخرين عنها مهندس عمر سليم بس تعريف للاودينس اللي موجود عندنا الخط الاول عندنا دكتور كاظم موجود عندنا احد اساتذه القسم والاساتذه من من عندنا من طلبه الدراسات العليا الخط الاول والخط الثاني هم من طلبه الدكتوراه والخط الخطوط البقيه هم من طلبه الماجستير فالدراسات العليا كلها اليوم ان شاء الله يعني مجتمعه لاجل محاضرتك الان المايك لك استاذ عمر سليم جزاكم الله كل خير يا دكتور الف شكر للتعريف وجزاكم الله كل خير ويعني اتشرفت بالتواجد معكم عبر الانترنت واتمنى اتشرف بالتواجد معكم ان شاء الله في العراق قريبا ان شاء الله طبعا. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا لان فكره الاستدامه دي مش فكره اختياريه يعني احنا ممكن نعمل بيت ويكون البيت مكلف جدا لكن الشخص نفسه قاعد مش مستريح ففي امراض كتيره جدا طبيا بتنتشر بسبب المسكن السيء فاحنا بنحاول ان احنا نستخدم كل التكنولوجيا الحديثه والقديمه بحيث ان احنا نعمل مباني صديقه للبيئه يعني في مباني كان دكتور زهير بيتكلم عليها مباني بتقدر تخزن الحاجات فتره طويله يعني معروف ان في العراق كان في مباني اجزاء منها تحت الارض تقدر تخزن فيها الطعام او تقدر ان انت تعيش فيها بشكل كويس جدا في مباني زرتها في مصر المباني دي نقدر نعيش فيها بدون تكييف صيفا وشتاء بسبب ان هي معموله بتصميمات كويسه فاحنا برضو بناخد الافكار الاستدامه القديمه وبنحاول ان احنا نستفاد من التكنولوجيا الحديثه بحيث ان احنا نعمل مباني الشخص اللي موجود فيها يبقى قاعد مستريح. يعني كان في رئيس وزراء بريطانيا تشيرشل بيقول نحن نشكل المدن او المباني والمدن والمباني تعيد تشكيلنا فاحنا دي اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا ممكن دكتور حسن فتحي كان بيقول أنا مش مستعد إن أنا أرفع درجة حرارة داخل المبنى 17 درجة مئوية فربنا يوم القيامة حاسبنا عليها. يعني هنتقي ربنا بإن إحنا نصمم مباني تكون صديقة للبيئة، مش شكلها حلو أو وجهها زجاج أو في أي مشاكل، لا بنحاول قدر الإمكان نعملها بشكل كويس. الاستدامة ليها تعريفات كتيرة جدا لكن هو أشارها إن أنا بغطي احتياجات الجيل الحالي. لكن بدون ما ياخد احتياجات الجيل القادم، يعني انا محتاج ان انا ابني 100 مبنى، ال 100 مبنى دول هيكلفوني مثلا طن طن خشب او طن اسمنت، ما استهلكش 2 طن لان الطن الثاني ده دي مواد للجيل بتاع اولادنا، الجيل القادم. فاحنا بنستخدم البيم او التكنولوجيا البيم في ان احنا نعمل مباني ما يبقاش فيها استهلاك كتير جدا للمواد. سواء اثناء التنفيذ اثناء البناء بحيث ان احنا نكتشف المشاكل قبل ما تظهر ونبدا ان احنا نحلها وفي نفس الوقت ما ما يبقاش اثناء الاستهلاك مدمره اقتصاديا ومدمره بتستهلك كهرباء وبتستهلك تكييف وبتستهلك حاجات كتير جدا. هي دي الخلاصه او هي دي فكره البيم. فاحنا فكره ان احنا نقدر نوفر في قطاع البناء بس او قطاع الكونستراكشن ده يوفر كتير جدا هيوفر لنا 50% من الطاقة المستهلكة في المباني هيوفر هيخلي لو احنا قدرنا نعمل مبنى صديق للبيئة في استدامة هنقدر ان احنا نوفر في الب... هن... هنحل مشكلة الاحتباس الحراري بمقدار 62% استهلاك لمبيات الشرب اقل ب 51% مش معنى كده الناس مش هتشرب او مش هتستحمى لكن بيبقى في بلومينج فيكتشر او في معدات صحية بتخلي استهلاك الميه اقل يعني اكتر مثلا كميه ميه الواحد بيستهلكها اثناء الاستحمام فهي بتطلع ميه وتستحمى لكن بيبقى في نوع من انواع الرذاذ بحيث ان ان ما يبقاش في استهلاك رهيب جدا من الميه. 
برضه لو عملنا فكرة الاستدامة وهنستخدم البيم في إن إحنا نحقق موضوع الاستدامة هنقلل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار في حدود 30 ل 40%. ففكرة إن إحنا نعمل مبنى استدامة دي هتبقى حاجة كويسة جدا ودي حاجة مطلوبة جدا على مستوى العالم والعالم كله مهتم بيها. ففكرة الاستدامة إمتى أقول إن أنا عامل مبنى مستدام أو مبنى أخضر؟ مبنى أخضر مش معناه إن المبنى فيه زرع أو لونه أخضر. لا الفكرة كلها ان انا ممكن مبنى يكون جرين بيلدينج او سستينابيلتي او كذا وما يكونش فيه ولا زرع خالص بس الفكرة كلها ان انا اقلل استهلاك الطاقة اوفر في استهلاك المية اقلل من انبعاثات الكربون استخدم ماتيريال صديقة للبيئة او اعيد استخدام ماتيريال تم استخدامها قبل كده فما اضطرش ان انا اقطع اشجار او ان انا الوث او استهلك مواد موجودة لسه ممكن نسيبها للاجيال القادمة طب البيم هيفيدني في ايه؟ ان انا اقدر احسن اداء المبنى، ان انا اقدر اعمل اناليسيز لكذا حل، يعني باستخدام البيم ممكن اشوف مثلا خمس حلول واشوف اني واحد فيهم اللي هيكون صديق للبيئه. احنا ممكن نوفر كتير جدا بمجرد ان احنا نعمل روتيشن للمبنى بحيث ان يكون مثلا مش مقابل الوجه الاماميه مش مقابل الشمس او او يعني بيبقى في حلول كتيره جدا. فبنلاقي ان احنا عندنا امكانيات كتيره جدا ان احنا نخلي المبنى صديق للبيئه قبل ما نبدا الشغل بتاعنا. طيب الجرين بيلدينج في حاجات كويسه جدا من ناحيه البيئه ان احنا هنحسن اداء البيئه الايكو سيستم هنحسن استهلاك استخدام الميه والهواء ونخلي الهواء نقي هنقلل الويست او الاستهلاك او الهالك من الناحيه الاقتصاديه احنا بنوفر في التكاليف يعني فاتوره الكهرباء بتبقى اقل بكتير لو احنا قدرنا نعمل مبنى صديق للبيئه زي ما بقول لحضرتك في مباني موجوده حاليا بتقدر تقعد فيها ومش حاسس ان في مشاكل في الحراره صيفا وشتاء ومن ناحيه الصحه فالهواء بيكون نظيف والحراره بتكون كويسه وبيكون في راحه نفسيه وراحه حراريه للي قاعد في المكان وده يعني مش هنكلف كتير لا ده نفس التكلفة لكن بيكون الموضوع أبسط بكتير ويكون الحاجة مدروسة صح يعني في فكرة هندسي في الفكرة كلها بحيث ان احنا نقدر ان احنا نستخدم في الطاقة نقلل استهلاك الطاقة نستخدم الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية طاقة الرياح نقدر نعمل الديزاين سايت يكون مناسب للمكان الجغرافي اللي احنا موجودين فيه نقلل استهلاك الميه، نعيد استخدام الميه الرماديه او الجري ووتر. فالفكره كلها الدراسه للموضوع بحيث ان احنا نقلل الهدف. طيب البيم هو ايه؟ بيلدنج انفورميشن مانجمنت او ان انا عايز ادير معلومات البناء من خلال التكنولوجيا الحديثه. اداره معلومات البناء. وليس نمزجة معلومات البناء لا هي الفكرة كلها ان احنا نقدر ندير معلومات البناء بنقدر ناخد قرارات افضل نقدر نشوف الشكل 3 دي بشكل حلو نقدر ندخل الموديل بتاعنا على البرامج بتاعت الاستدامة زي ديزاين بيلدر وبرامج كتير جدا زي ما شوفنا مع بعض طيب برامج البيم بتلاقي في حاجات خاصة بالانشاء ان انت تعمل الموديل سواء معماري او انشائي او قهر وميكانيكال وفي حاجات بتبقى خاصة بالسدامة ان انت تقدر تعمل حاجات في ال... بشكل يكون قوي زي ما نشوف مع بعض ان في برامج كتيره جدا بتاخد الشغل من البيم يعني انت عملت الموديل فتقدر ت... توديه ل 20 برنامج من برامج الاستدامه في نفس الوقت بيكون عندي مثلا برنامج خاص ب بال... دراسه حركه الهواء دراسه الرياح دراسه الشمس كل الحاجات دي بيقدر يعمل لها اناليسيز بحيث ان هو يقدر يطلع لي افضل نتيجه للمبنى. طبعا احنا بنستخدمه اثناء التصميم واثناء الكونستراكشن واثناء الاوبريشن اثناء التشغيل، يعني وانا بصمم بستخدمه، وانا بعمل المبنى بستخدمه، وانا بدير المبنى بستخدمه، حتى لو انا فكرت ان انا اهد المبنى اقدر ان انا استخدمه بشكل كويس. طبعا لو انا قدرت ان انا ادير معلومات البناء من خلال البيم تقدر ان انت تراقب استهلاك الميه فلو في اي مشاكل تقدر تعرف سبب المشكله فين ممكن يكون عندك مبنى ضخم جدا به ما يقارب من 100 غرفه فتقدر تعرف اني غرفه اللي فيها الاستهلاك الاكبر
هنا مثلا ده الموديل البيم بتاعنا اهوت تمام تقدر ان انت تعمل بيه فيجواليزيشن تقدر تعمل بيه ستراكشر اناليسيس تقدر تعمل بيه كوست كل الحاجات ما دام عندك موديل كان عندك مبنى قائم تقدر تاخد منه كل المعلومات نقدر بقى ندخله ونعمل له بيلدنج انرجي اناليسيس على برامج كتيره جدا زي ما شفنا مع بعض ونقدر نعمل دراسه لللايتنج للسن اند شادو للسولار للكلايمت للاير فلو حركه الهواء وبشكل سهل جدا وبسيط تمام زي حاجه زي ده مثلا احنا عملنا المبنى ونبدا نعمل اناليسيس ليه فنبدا نشوف الاستهلاك هيبقى عامل ازاي طب لو غيرنا الماتيريال طب لو غيرنا الفتحات لو غيرنا كذا التعديلات ديت بالذات واحنا في مرحله الكونسبت بتبقى سهله جدا وبسيطه وفي ثانيه بتقدر تاخد الحلول اللي ممكن تستخدمها وافضل حل ايه هل لو احنا عملنا المبنى على شكل مثلا كله مكعب او ان احنا عملناه على شكل سي اني افضل بالنسبه لنا هل لو احنا حطينا مثلا لوحين زجاج او كبرنا سمك الحيطه هيكون افضل ولا لا وبقى في برامج كتير جدا بتعمل تحليل للمنطقه كلها يعني انا عندي مثلا حي او منطقه معينه او مدينه فاقدر اعمل لها اناليسيز سواء للظلال للرياح لاستهلاك الطاقه كل الحاجات دي الحاجات دي بتادي ان انا ببقى عندي سمارت سيتي سمارت سيتي يعني مدينه ذكيه وفي تجارب حلوه جدا في العراق دايما بنضرب بها المثل زي في احد احياء العراق الشباب حطوا سنسور على الاماكن اللي بيبقى فيها القمامه عزاكم الله او المخلفات بحيث ان السياره اللي هي بتلم المخلفات تبقى عارفه ان ان العربه اتملت او لسه نصها اتملت فتبقى عارفه تروح تجيبها امتى وما تروحش تجيبها امتى ده ده نوع من استخدام التكنولوجيا في تسهيل عمل المدينه الذكيه في طبعا مدن استخدمت حل اخر الا وهو مثلا في مدينه اللوسيل دي في قطر خلوا في انابيب معينه بتبقى تجمع المخلفات من المباني وتجمعها في مكان جنب المدينه بحيث ان ما يبقاش في عربيات للقمامه بتمشي في الشوارع طيب احنا هنا بقى في في البيم بنستخدم برامج كتير جدا في برامج بتبقى هي اللي بتعمل الموديل بيم زي الريفت الاركيكاد السكتش اب حاجات كتير جدا وساعات بنروح لاي برنامج من برامج البيم الاستدامه زي ديزاين بيلدر زي برنامج مثلا اي برنامج البرامج الاستدامه تقدر تروح لها وهنشوف برامج كتير جدا وتقدر ان انت تديها الموديل جاهز فتقدر تعمل اناليسيز يعني في برنامج كان اسمه اناليسيز وفي سي اف دي دول لما بياخدوا الموديل من ال من الريفت او من البيم بيتوفر لهم 100% من الوقت يعني خلاص هو بيدخل يبدا يعمل اناليس طب احنا بندخل ايه بندخل مثلا معلومات زي الماتيريال زي اللوكيشن المكان بتاع المشروع نوع التكييف اللي هنستخدمه نوع الاضاءه اللي احنا نستخدمها الملف الوزر داتا ده ملف صغير بيبقى فيه معلومات المنطقه او العاصمه اللي احنا هنبدا فيها المشروع بنخرج بقى بايه بنخرج بالهواء الطبيعي التكييف التحليل لاشعه الشمس وممكن نستخدمها ازاي ولو احنا استخدمنا الواح شمسيه هتبقى مفيده ازاي هتساعدنا في التصميم بتاع الظلال وتصميم اللايتنج استخدام الميه استخدام الرياح ازاي ممكن نولد منها طاقه نقدر ان احنا نشوف لو احنا طلبنا ان احنا ناخد ليد اللي هي الشهاده بتاعه امريكا في ليد وفي في مصر مثلا في الهرم الاخضر في هنا في قطر في الجي سي يعني كل منطقه بيبقى ليها سيستم معين عشان نعرف هل المبنى ده صديق للبيع ولا لا. وحاليا في بعض الناس لما بيجي يدور على فندق او مكان يقعد فيه اجره بيدور من ضمن الحاجات هل هو حاصل على ليد بلاتينيوم او الليد جولد بحيث ان هو بيبقى عايز حاجه تكون صديقه للبيع. فاحنا بندخل بعض الداتا وفي الاخر بنحصل على تحليل كامل للمبنى نقدر من خلاله ناخد القرار اللي احنا عايزينه. ده ملف اليوزر داتا ملف بنرفعه في اي مشروع بحيث النتائج تبقى خاصه بالمشروع اللي احنا هنعمله بيبقى دراسه الرياح والريح بتيجي مثلا من الشماليه والغربيه و... فعلى اساسه بنبدا نعمل تصميم ونشوف المدخل هيبقى فين والمطبخ هيبقى فين وهكذا دي امثله من الحاجات اللي بتطلع من البيم عندنا مثلا فيزيكال موديل عندنا موديل للرياح موديل للشمس موديل ل... ل... لكل حاجه تحليل للمكان اللي احنا عايزينه 
ده مثلا بس في ديزاين احنا عايزين المبنى ما يكونش بيستهلك كهرباء يعني هو يولد الكهرباء اللي هيولدها هي على قد اللي هيستهلكها ده من ضمن الاهداف بتاعتنا بحيث ان لو حتى لا قدر الله حصل اي حاجه المبنى مش محتاج طاقه هو الطاقه اللي بيولدها من الشمس او من الريح او 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 بتكفيه وممكن تزيد فهو ده مثلا من ضمن الحاجات بس قبل ما نتكلم عن البرامج حابب انبه على نقطه مهمه ان البرامج نفسها مش مهمه البرامج نفسها مش بتعمل استدامه حضراتكم اللي بتعملوه بتعملوا له استدامه يعني الانسان هو اللي بيقدر يعمل استدامه البرامج هتساعدنا بس انها تدينا افكار وحلول وحسابات معينه مثلا عندنا برامج بتعمل البيم زي الريفت والاركيكاد والراينو والثري دي ماكس ممكن يساعد في بعض الحاجات في الانرجي البرامج بقى اللي بتعمل الاستدامه عندنا انرجي بلس عندنا جرين بيلدنج ستوديو عندنا ايكويست عندنا اوبن ستوديو عندنا ديزاين بيلدر عندنا برامج كتيره وكلها بتاخد من البرامج البيم يعني تقدر تستورد من برامج البيم وتصدر للبرامج بتاعت الاستدامه وتشتغل معاك عادي وفي حاجات بتبقى برمجة ظريفة زي الدينامو وجراس سوبر الدينامو بيشتغل في الريفت وجراس سوبر بيشتغل في الراينو بيخلوك تبرمج زي ما انت عايز من دون ما تكتب اكواد برمجة مرئية بتبقى سهلة حيث توصل للنتيجة اللي انت عايزها اغلب البرامج دي معتمدة في الليد يعني لو طلعت النتائج وبعتها للليد ممكن يديك عليها الدرجات اللي انت عايزها طيب على سبيل المثال بنشتغل ازاي الموديل البيم ببدا ادخل في الخصائص بتاعته اللي هي ادفانسد انرجي سيتنج واقول له نوع المبنى نوع التكييف اللي هيبقى موجود مثلا لو في في فساد او وجهه خارجيه نوعها ايه المعلومات دي بديها له هل في وجهه ازاز فعلى اساسها يبدا يعمل لي الحسابات بتاعه المبنى وممكن اجرب مثلا بعد ما عملت اقول له طب عايز اجرب حل ثاني حل ثالث ويبدا يقارني بين كل الاوبشن اللي موجوده ويبدا يقول لي احسن واحد فيهم ايه فده بيوفر عليا وقت كتير جدا يعني يعني اول خطوه بنعملها ان احنا نعمل موديل ثاني خطوه بنعمل محاكاه بعد كده بنعمل فيجواليز نقدر نعمل صور ثابته او نعمل انيميشن فيديو ونعمل بعد كده اناليسيز لللايتنج للزلال للرياح كل حاجه وبعد كده احنا اللي بناخد القرار الكمبيوتر ما بياخدش قرار لان في الاول في الاخر دي مسؤوليتنا احنا دي ممكن تعملها في كل برامج البيم ان انت تقدر تعمل دراسه للشمس وتشوف الظلال اللي موجوده في كل ايام السنه وفي كل شهور السنه تقدر تقول له انا عايز اعمل ابدا مشروع وتبدا تدي له المعلومات اللي انت عايزها وتقدر تقول له انا عايز دراسه للشمس فبيبدا ان هو يطلع لك الدراسه اللي انت عايزها تقدر تسيف الصوره ديت باكثر من طريقه بحيث ان انت تبقى موجوده وتقدر تسيفها فيديو بحيث ان انت تبقى معاك دراسه للفيديو اللي موجود دي بعض الدراسات لبعض المشاريع اهيت وفي بعض الحاجات بتبقى بالريل تايم بحيث ان في الوقت الحقيقي بحيث يطلع لك النتائج في كل شهر قد ايه بالشكل دوت فانت ممكن تعمل اكثر من تصميم للمبنى كجنريك موديل بحيث ما تاخدش منك وقت وتبدا تقارن بينهم. لو انا عملت سكاي لايت 95% هتبقى النتيجه عامله ازاي؟ طب لو خليتها 65 طب لو خليتها 35 طب لو خليت ما فيش سكاي لايت وتبدا تشوف النتائج هتبقى عامله ازاي؟ ساعات ما بنكتشفش المشاكل غير بعد ما المبنى يتبني كاملا وتيجي تزوره فتكتشف ان في مشكله. فلا احنا دلوقتي عندنا الامكانيه ان احنا نكتشف المشاكل قبل ما تحصل. ودي حاجة جميلة جدا. زي كده ده ببرامج البيم بتبدأ تجرب لو انت غيرت المساحة بتاعت الشباك، طب لو عملنا شيدنج شوية، طب لو غيرنا شوية، الإضاءة هتبقى عاملة إزاي والحرارة هتبقى عاملة إزاي. تقدر تضغط على زرار بعد ما تعمل مبنى فيبدأ يجيب لك كل غرفة الدراسات بتاعتها، بيعمل حاجات دقيقة جدا كل مساحة أو كل سبيس الاستهلاك بتاع الكهرباء بتاعتها قد إيه واستهلاك التكييف والكولينج قد إيه والهيتنج قد إيه في كل شهور وكل حاجة. فبعد ما نرفع المبنى هو بيبدأ يعمل لي الدراسة ويبدأ يجيب لي كل سبيس كل المعلومات اللي أنت ممكن تحتاجها في ضغطة زر. زائد إن في حاجة اسمها الكمبيوتيشن ديزاين 
ده بيبدا يعمل دراسه يعني ممكن اقول له انا عايز اصمم المبنى والشروط بتاعته ان هو يكون كام دور ويكون ارتفاعه كذا ويكون مثلا مساحته ببدا احدد له الـ 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 الخصائص اللي انا عايزها ويبدا ان هو يعمل لي نماذج كتيره وبعد كده يقول لي افضل نموذج مطابق للي انت عايزه هو النموذج دوت ودي موجوده في الريفيت وده برنامج احنا مسطبينه اسمه ايفولوب لاب ده بيشتغل بالذكاء الاصطناعي يعني بيبدا ينبهني لبعض النقط في التصميم بتاعي ده برنامج اسمه انسايت ده مهمته ان هو يقول لي اثناء التشغيل بتاع المبنى الاستهلاك الطاقه قد ايه يعني خلال سنه مثلا او في اليوم هيستهلك قد ايه وبيديني اختيارات بالشكل دوت فيبدا يقول لي لو انت استخدمت الشباك اللي نوعه كذا هيكون استهلاك الطاقه كبير خليك في استهلاك الطاقه القليل واشوف لو انا عملت التعديل اللي هو عايزه دوت هتاثر بقد ايه في استهلاك الطاقه يعني انا مش هستخدم الشباك ده او مش هستخدم نوع الزجاج دوت وهستخدم النوع اللي هو برشحه لي فيقول لو انت استخدمته انت كده هتوفر مثلا 100 دولار كل يوم وهكذا فالفكره نفسها جميله جدا بفكره الانسايت اوتو ديسك ده مثلا فيديو فكره دراسه الشمس والشادو اول ما بترفع المبنى من غير اي حاجه خالص مش هيطلب منك حاجه خالص يبدا يجيب لك الدراسه ويبدا يجيب لك الحلول اللي انت ممكن تستخدمها عشان توفر الطاقه فهو بيعمل لي دراسه للسولار واللايت والهيت جاند كولينج ويقدر يعمل لي تحليل لاستهلاك الطاقه في موقع تاني برضو والموقع ده مش محتاج اي حاجه خالص وانت شغال على الريفت هو اوتوماتيك بيبدا يرفع الموديل على الجرين بيلدنج ستوديو فيبدا يجيب لك تحليل لكل حاجه في المبنى بتاعك على الانترنت ما بتستهلكش اي حاجه من جهاز عندك بعد فتره يروح باعت لك مثلا على الايميل بتاعك الاستهلاك بتاع المبنى والتحليل بتاعت المبنى وديزاين الترناتيف وكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها في موضوع الاستدامه اللي هو يقدر يقدمها لك مجرد بس ان انا بقول له ران انرجي سيموليشن فهو يبدا يجيب لي النتيجه دي على الايميل بتاعي. ده مثلا هو احنا جربنا تجربه كده بدانا نرسم موديل بسيط ونبدا نقول له بقى اعمل اناليسيز فبيبدا يعمل اناليسيز للشكل دوت وبعد كده بنغير الشكل ونبدا نقول له اعمل اناليسيز تاني فيبدا يعرف لنا الاستهلاك قد ايه ويبعته طبعا هو بياخد كل حاجه في الاعتبار يعني اول ما تكتب له ماتيريال معينه الحائط مثلا ماتيريال كذا فهو بيحسب اليو فاليو والار فاليو كل المعلومات الخاصه بالحراره مش مجرد ان انا بختار ماتيريال وخلاص هيفيدني في الريندر او في الشكل لا بتفيدني في الاناليسيس كمان بياخد المعلومات الخاصه بيها ده بلجن سطبناه قدر يعمل لنا دراسه للايتنج الفتحات هتنور قد ايه وايه الاماكن اللي بيوصل لها نور ومتحتاج بالنهار للإضاءة فممكن ساعتها نعمل منور أو نعمل فتحة بحيث إن الإنارة الطبيعية توصل لكل الأماكن. دي برضه تولز اسمها اليومو تولز تبدأ تعمل لي نقط وتبدأ تقول لي الإنارة فين في المبنى. ففي أدوات كتيرة جدا تقدر تستخدمها مجرد إن أنت اديته الموديل بيبدأ يعمل أناليسيز ليها. دي مثلا قاعدة دراسة كده زي اللي موجود إحنا قاعدين فيها فبيبدأ يعمل لي دراسة لللايتنج ولحركة الهواء وكل حاجة. ده بلجن بيقول لي أنت ممكن تاخد لو استخدمت الماتيريال دي هتقدر تاخد ليد ولا لأ ويبدأ يعمل لي الدراسة بتاعتها. ده أي إي إي إس بلجن جوه الريفت بيقدر يعمل لي أناليسيز للمنطقة كلها. ده سفاري ده برنامج بيقدر يعمل لي للفنتليشن للليتش فاك كولينج لكل الحاجات اللايتنج وهكذا ده ادنس بسيطه اسمها تالي بتبدا تديها البرنامج هي بتسطب جوه الريفت اول ما تبدا تختار الماتيريال بيبدا يعمل لك اناليسيز ليها ويبدا يقترح عليك افضل حاجه ممكن تستخدمها ايه
هنا مثلا احنا عملنا تجربه صممنا مبنى بشكل معين وبعد كده قلنا له اعمل شوف صديق البيئه ولا لا في البريم اللي هو عامل زي الليد ده بس تبع بريطانيا طب لو استهلكناه مثلا اللي عملنا الحوائط خشب هيكون صديق البيئه ولا لا طب لو عملنا خرسانه لو عملنا حديد فاكثر من نوع ماتيريال مستخدم بحيث نشوف افضل واحد فيهم هيكون ايه طبعا مش الريفت بس اللي بيعمل كده الاركيكيد عنده ادوات جواه قويه جدا حاجه اسمها ايكو ديزاينر بيبدا ان هو يحلل المبنى باشكال كويسه جدا ويبدا يقول لك هل انت تقدر تاخد بيها حاجات صادقه للبيئه سواء بقى جرين ستار او ليد او 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 حسب المكان اللي انت موجود فيه فبيعمل لي اناليسيز طول السنه مجرد بس ان انت تقول له اديني الريبورت بياخد المبنى اللي موجود ويبدا يعمل له اناليسيز من غير ما تبذل جهد كبير يعني. برضه في شركه اسمها بنتلي دي من الشركات القويه برضه المنافسه عامل حاجه اسمها ايكو سيم. برضه من البرامج القويه اللي تقدر تعمل اناليسيز بشكل كويس. ده خاص اسمه انفرا وركس ده لو انت لسه ما اخترتش المكان بتدور على احسن مكان تعمل فيه المشروع فهو بيبدا يشوف لك الاماكن ويقول لك مثلا اي واحد فيهم اقرب للمحلات او اقرب للمصانع بحس لما تبقى قريب من الحاجات دي بيبقى ليك نقط معينه اكتر من لو انت بتعمل حاجه في الصحراء ان واحده فيهم اللي قريبه من الميه ان واحده فيهم اللي احسن حراريا حسب العوامل اللي انت بتحددها بيبدا يقترح عليك الاماكن اللي انت عايزها ويقدر يعمل سايت اناليسيس بحس يشوف احسن حاجه بالنسبه لك ده برنامج اسمه اوتوديسك فزاري لكن وقف دلوقتي ده سي اف دي بتدرس حركه الهواء بالشكل دوت بحيث مثلا لو انا خليت الريتيرن كله في ناحيه واحده والسبلاي اللي هو الهواء الداخل والخارج خليت كله مثلا سبلاي الناحيه دي وكله ريتيرن الناحيه دي ولا خلي واحده وواحده فبتبدا تعمل الاناليسيز وتبدا تشوف آه الافضل حاجه راح حراريه وبنستخدمه ساعات لو في حريق مثلا في البيزمنت او في اي دور هيبقى الاداء عامل ازاي؟ يعني هنقدر نسحب الهواء من خلال المروح الموجوده ولا لا؟ فدي فكره السي اف دي ودي امثله ليها ممكن تختار فتحات كبيره فوق او كبيره او صغيره تحت بحيث ان يبقى في حركه هواء تبقى مستريح وانت شغال. ده ده برنامج اسمه انسيس ده ادق من اوتوديسك سي اف دي لما جربنا الاثنين انسيس اقوى وادق من الاوتوديسك سي اف دي. ده مثلا مشروع احنا كنا عملناه مبنى جوه ناشونال ميوزيوم اوف قطر متحف قطر القومي فدي كانت غرفه بس اللي اشتغلنا فيها ده مثلا مشروع الشيخ زايد استخدمه برنامج اسمه اي اي اس كنا ذكرناه كده سريعا عشان يعمل الاناليسيس بحيث انه يقدر يعمل السورر شادو ستادي للمكان كله الظلال مثلا هتبقى عامل شكلها ازاي عشان الواحد ما يفوجئش بعد ما المشروع خلص ان الظلال شكلها غريب او مش صح برضو بيدرس كل شهور بحيث ان هو يبدا يديك النتائج زي ما انت عايز هنا مثلا الدراسه الاكسترنال اير فلو للمكان كله مش لغرفه او مبنى لا للمدينه كلها للمكان كله ده برنامج اسمه دايلكس ده برنامج موجود من زمان لدراسه الضوء ومهندسين الكهرباء عارفينه وشغالين بيه لكن الجميل ان هو دلوقتي تقدر تاخد موديل البيم وتشغل بيه دايركت موديل البيم من الريفت وتعمل تعديلات وبعد كده تصدره للريفت وكمل شغل عليه او اي برنامج تاني ده كلايمت ستوديو ده بيبدا يعمل لي دراسه للضوء خلال السنه كلها وسهل جدا ان انا انقل المعلومات مجرد ان انا بصدر الابتدائي اسمه جي بي اكس ام ال جرين بيلدنج اكستند مارك اب لانجويج ده ملف بيبقى عامل زي كانه صفحه انترنت لكن كل البرامج بتقدر تقراه اول ما تدخله يبدا يشوف الموديل كامل او ممكن يصدره ملف اسمه اي اف سي ففي برامج كتير جدا بتبقى قويه وتقدر ان انت تاخد منها الشغل من ضمن الحاجات القويه برضو الجراس سوبر لان هو بقاله سنين ففي برمجه جاهزه وفي حاجات كتير جدا تقدر تقول له انا عايز اعمل دراسه لمثلا الظلال والرياح و وبيمتاز عن بقيه البرامج ان بتبقى دايناميك يعني مش نتيجه واحده لا ممكن تجيب لك نتائج كتير مختلفه وتبدا ان انت تشوف والراينو بفلوس الجراس سوبر هو اللي مجاني تمام دي من ضمن الادوات مثلا اسمها ليدي باج اول ما بقول له خد المشروع اهوت 
فبيبدا يعمل لي دراسه للوزر داتا بيبدا يعمل لي دراسه للمشروع يقدر يقول لي الاستهلاك بتاع الطاقه هيبقى عامل ازاي ليه دي من من الحاجات القويه جدا بيشتغل جوه الجراس اوبر اللي هو جوه الرينو البتر فلاي ده برضو بيعمل لي دراسه لحركه الهواء في المكان وهو معتمد على حاجه اوبن سورس اسمها اوبن فوم الهاني بي برضو بتشتغل جوه الجراس اوبر اللي هو جوه الرينو فلما حد بيتعلم الراين والجراس سوبر بيلاقي تولز كتيره موجوده معاه مجانا يقدر ان هو يستخدم ده مثلا برنامج بيدرس الفيجواليزيشن والدي لايت وكل الحاجات دي اسمه ديفا ده في كورسات كامله فيه لان هو برنامج خطير جدا وبيعمل دراسات قويه جدا ديزاين بيلدر من افضل البرامج اللي بتطلع نتائج قويه بتقدر تدي له الموديل من اي برامج برامج البيم بلا استثناء ويبدا ان هو يعمل اناليسز عليها حركه الهواء الرياح الشمس اللي يعمل سيموليشن اللي ضاعت هتبقى عامله ازاي سهل جدا ان انت تعمل امبورت للبيم ويبدا يشتغل عليها وكويست كذلك بيقدر يجيب لي النتائج قويه الام في ميت ده برنامج عملاق بيشتغل على المدن مش مش مبنى لا لازم مدينه كامله عشان يبدا يعمل الدراسه بتاعتها في برنامج اسمه سبيس ميكر ده موقع على النت اوبن سورس لا مش اوبن سورس تبع اوتوديسك مش اوبن سورس الفكره كلها ان انت تقدر تحدد اي منطقه في العالم وتقول له انا عايز ابدا اقسمها فهو يبدا يديك 20 تقسيمه تبدا تختار اي تقسيمه انت عايزها وتبدا ان انت تشوف مثلا الضوضاء ايش لو يعني لو عمل عملت التقسيمه دي ايه المباني اللي هتاثر بالضوضاء طب لو غير تقسيمه وخليت في شارع يمشي في النص كده الضوضاء بدات تزيد لكل الاماكن طب لو خليت مثلا يبدا بقى يدرس لك الضوضاء والرياح والشمس والاضاءه وتقدر تحدد اي مكان تقول له المكان ده هشوف مثلا نهر الفرات ولا لا فيبدا يقول لك ايه الاماكن اللي من خلالها تقدر تشوف نهر الفرات هل كل المباني ولا في مباني ومباني وهكذا برنامج كويس جدا انا شرحته وكل برنامج دي الحمد لله مشروحه وده كتاب كنت عملته مع مهندس محمد حماد مهندس رياض مهندس ياسر ابو سعود لو حد حابب ان هو يطلع عليه هو مجاني اون سورس وبرده في فيديو بيشرح الكلام ده جزاكم الله كل خير واسف لو طولت عليكم ولو حد عنده اسئله تحت امرك جزاكم الله كل خير شكرا جزيلا مهندس عمر الله يكرمك استاذ الله أنا إذا يسمح لي مهندس عمر لأنه حتى مثل تسوي سامب لل للمحاضرة السيشن خاصة بك خاصة لأنه إحنا طلبة الدكتورة حتى أعرف لأنه تسلسل المعلومات اللي صارت عندنا فإحنا يعني أكرر الشكر للمهندس عمر لأنه المحاضرة كانت جدا قيمة بعض النقاط يمكن مثل ما تعرفون الاستدامة عندنا استدامة بيئية واستدامة مجتمعية واستدامة اقتصادية يمكن المحاضرة ركزت على الاستدامة البيئية بس البيم أيضا يدخل عندنا بالاستدامات البقية إن شاء الله يعني أطرق لها بصورة بسيطة نقطة جدا مهمة أشار لها مهندس عمر لأنه البيم بالحالة السيستينيبلتي يدخل بالمانجمنت أكثر هو يدخل لما أبدأيا أنا أسوي موديل وسو موديلنج اللي هو السيميوليشن اللي سوينا احنا يمكن هوايه من عندنا نسوي سيميوليشن بس ما نفكر كيف راح يتحول الى بيم يعني احنا مو معناها اشتغلنا سيميوليشن معناها عملنا بيم هاي نقطه جدا مهمه والمانجمنت ديتا مانجمنت احنا ليش نحتاج المانجمنت لانه الديتا مانجمنت عندنا هي اللي ذكرها دعم القرارات التصميميه احنا نخطط المشروع ونصممه بس بالاخير نجي القرارات مالتنا ما مدعومه بباك جراوند صحيح فنجي القرار التصميمي اللي عندنا قد نفتقر الى اساسياته فدعم القرار التصميم يعني يمكن انا شايفه دائما بالمراحل خاصه الدراسات الاوليه شنو فكرتك؟ يبدا يتكلم فلسفه، يتكلم اجتماع، يتكلم ثقافه، بس من يتجه بالله الاتجاه هذا بالبيئي يلقى اكو صعوبه ما عنده يعني مثلا حركه الشمس من دخلت الرياح، شنو اثرها الاجتماعي لهذا الموضوع؟ الاخر مثال اللي ذكره بالسبيس ميكر هاي الامور يعني مثلا الشكل اللي راح نشوفه هل هو متوجه باتجاه النهر ما متوجه باتجاه النهر هل هو راح يقلل لنا الضوضاء او لا فهاي امور جدا مهمه نقطه ايضا ذكرها 
مهندس عمر سليم حول الليد والسيرتيفي كيس يعني في بريطانيا وفي دول اوروبا اغلبيتها لانه الايجار غالي والكوست مال الانرجي غالي يعني تدفع خاصه يعني خلال سنتين اللي مضت تقريبا صار ضعف من يروح يريد سيرتيفيكيت ومو لانه احنا يعني انا والله لانه انا داعم للبيئه اروح اريد بناي بها يعني خلينا نقول هم عندهم جريد جريد اي او بي او سي لا هذا يفكر انا اذا جريد اي شقين واحده بصف الثانيه نفس المواصفات نفس الامور بس يروح للاي يدفع 100 باوند خلينا نقول زياده بالشهر ليش؟ لانه راح يحسب لانه لأ اكو 150 باوند راح تقل عده من الانرجي من الدفع للدوله لانه راح يحتاج تدفئه مقدارها 150 باوند شهريا اكثر من بال 100 باوند الاخرى اللي يدفع فيضطر يحسبون هناك حتى يحسب اذا يروح تاكسي لو يروح بباص لو يروح بسيارته مو لانه هو يعني دعما للبيئه بس دعما للفلوس هناك كل شيء بفلوس فالقصد لانه فكره السيرتيفيكيت جدا مهمه مو امر يعني كمالي امر اساسي. النقطه الاساسيه اللي نرجع لها بالديتا مانجمنت، الديتا مانجمنت اللي يتكلم عليها احنا من عندي سيميوليشن، كيف سوى سيميوليشن هاي الغرفه؟ والماتيريالز عندي. انا حطت الماتيريالز راسا عرف عندي الانسليشن كذا قلل عندي الكوست عفوا قلل عندي الاستهلاك للكهرباء او عفوا للطاقه الكه... التبريد، طاقه التبريد اشر عندي لل, لل... تقليل الكهرباء بالنتيجه كل سيستم واحد انا مو انتهت للسيميوليشن بس عرفت لانه ايش قد احتاج فعل هاي الغرفه لا انتهى عندي الحد او الكهرباء الحد المعلومات كلها فالديتا مانجمنت عندي هي هاي الامر الجدا اساسي المهم عندي انا عندي مرحله تصميم عندي البيم يدخل بالسستينابلتي من ابدي بهاي القرارات التصميميه مرحله التنفيذ بيم سستينابلتي يدخل عندي ماتيريالز من اجيبها انا اليوم ماتيريالز اجيبها من من الشمال العراق لو اجيبها من تركيا يا هي اكثر سستينابل تدخل بهالمساله هاي والامر الاهم احنا كلنا نتكلم على اقل من 20% الديزاين ديزيشن اللي يصير عندنا تاثيرها جدا يعني اكيد يعني يعني 20% من القرارات اللي نتخذها بالتصميم هي تاثر 80% من الاوبريشن بس ذن اللي عندنا اللي نتخذ كل القرارات والتشغي والعفو والتنفيذ كونستراكشن ما تعني شيء امام اللايف سايكل سستينابلتي البيب سستينابلتي مهمه جدا باللايف سايكل مال البندق لانه 80% من الكوست الفعلي للمبنى الكوست الفعلي للمبنى يشمل التصميم والتنفيذ واللايف سايكل اليوم احنا البنايه هاي صار لها 50 سنه اكثر من 50 سنه 70 سنه تقريبا من منشاه عمرها هاي ايش قد حاليا المينتنس مالتها والاوبريشن 40 50 ضعف من الكوست اللي صار هو عليه فانا اذا اقلل الكوست مال الاوبريشن مالتها اقل التكييف اقل الانار اقل ذن كلهن معناها هذا سستينبل ديزاين فهاي النقاط المهمه اللي تدخل بالبم المانجمنت مال الديتا وين البيانات مالتي وين صارت هي هاي تكون عندي نقطه جدا مهمه ظهر أه لكم الدكتور أه العفو مهندس عمر سليم كثير من البرامج أه اللي هي لازم نتكلم على اي اف سي الاكستنشن مالتها اي اف سي تكون عندنا حتى يحاولون احنا نسوي السيميليشن في كذا برنامج بس نحافظ عليه بهذا البرنامج شو ذكر سفاري ذكر بما ذكر ايكويست ذكر الاي اي اس كلهم ذكرهم انا حتى ادخل بالبيم لازم اسوي اكستنشن طبعا بعض الاحيان احنا ما نريد ندخل زايد في هذا الموضوع الاي اف سي الاندستري فاونديشن كلاسز مو دائما يوفر لنا البيانات اللي نحتاجها حتى الانرجي سيميليشن فلهذا ظهر عندنا الجي بي اكس ام ال اللي هو خاص بالجرين بيلدينجز هاي عملية التحول طبعا اكو عندكم برنامج ظهر يمكن اخر شيء اللي هو ويل اوتوديسك تقدرون اذا اتوا اي برنامج اوتوديسك يمكن اذا عندكم الايميل مال الجامعه من ممكن يصير عندكم مجاني اكونت عليه اكو فورمت برنامج فورمت جدا بسيط هو اونلاين او تنزلوه ديسك توب يعني تقدرون عليه هذا ظهر هو عنده راسا انت بس تحط الفورم بشكل بسيط تغير الويندوز الاوبننج مالتك باي اتجاه دبل لاير لو لاير وحده الماتيريالز اللي موجوده عندك راسا يعطيك ايش قد الكوست عفوا ايش قد انت تنخفض يا اما بالسي او 2 ميشن يا اما بالكوست مال انرجي او بالكيلوات بير سكوير ميتر ظن عناصر جدا مهمه تاكلوها باختصار البيب سيستم احنا قلنا سيستم عندنا ثلاث نقاط اساسيه سوشيال وايكونوميك والانفايرمنت من ندخل وياها البيب تدخل عندنا اللايف سايكل اوبريشن مال البنايه تدخل عندنا السيرتيفيكيت اللي ذكرناها والديتا مانجمنت لاني حتى بنتكلم عن البيم والسستينابلتي تدخل عندنا ثلاث محاور اضافيه اضافه الايكونومي والانفايرمنت والسوشيال شكرا جزيلا مره اخرى لمهندس عمر سليم
قاعد نسمع الاسئله من او المداخلات من اساتذتنا والزملاء من طلبه الدكتوراه والدراسات العليا. مداخلة الدكتور انا عذرا. يعني اكو عندنا ناس عند الطفل هذا الموضوع هو هذا اكثر ويا الابنيه هو مشكلته شنو؟ مشكلته يسوي بيكسل فالبيكسل واحد متر يمكن مهندس عمر واحد متر البيكسل عندنا بالانفيمت مش مهندس دكتور الانفيمت احنا نريد نسوي بنايه البيكسل مالتنا نرسمها واحد متر مو البوكس اللي يعطينا اياه او نعطي شجره او اي شيء ايش قال يعطينا البوكس الواحد بالانفيمت ممكن يبقى ما بيني كامله هناك نعم هو الفكره الام في مت على على مستوى مدن مو على مستوى بناء يعني على مستوى قطاعات كبار ما اعتقد انك اذا انت تصير بها قرارات متسارعه او تحويلها الى مجامحات تكوينيه فهذا يمكن لو نستخدم احنا هذا البرامج راح نقدر نعرف بالضبط شنو نقدر الموقع المناسب للمشروع المناسب هو عندنا دكتورة زينب عوضية عندنا بال في العمارة هنا عندنا دكتورة زينب عوضية كانت تشرب ثانوية لمهندس او في ايران خلصوا يعني هو على انزين يعني اشتغلوا مجمع تكني عندنا بعدنا فعندنا ان شاء الله موجودين اذا تحب تحطوا ان شاء الله. شوف الدكتور هي اكيد استكمال لبرنامج القسم واستكمال لاحاطه القسم وتكامليه التحتيه. الصوت واضح العفو مهندس عمر؟ صوت الدكتور كاظم؟ الصوت الصوت بس واضح شوي. واضح لا لا انا خرب الدكتور لا لا يعني طبعا تحيه لل عمر سليم ونرجو يعني استمرار بهذا الوقت تفضل تفضل دكتور صوت مسموع الان مو دكتور؟ اه تمام مهندس عمر معك دكتور شوف شوف اي شغال اي شغال شكرا مهندس عمر تحيه ونرجو الاستمرار بهذه الورش اللي هي المساهمه في حفظ العلم في التعليم وتطوير منهجيا وعمليا. الحقيقه احنا هذا التوجه اللي يكون هو تور اكيد يعني هو تور ووسيله وليس غايه ويدخل في مفاصل عديده من التصميم خصوصا اللي عنده خبره تصميميه والعمل في القطاع يعني العملي انا اشتغلت في وزاره الاسكان ومكارم سكنيه ومكارم متعدده تعاملنا مع التطوير الحضري وتصميم جديد فاقول البن ممكن يكون في كل مراحل التصميم التطوير ويكون عامل مساعد للمصمم وعامل مساعد ولي ال ال الأوكي يعني البوست اوكوبنسي ايفالويشن الان احنا عندنا مشاريع تطوير في المشاريع نفسها اللي تقول لك اريد نعمل مسح ونشوف انه طبعا حال البنايات تسوي اما سيوليشن او طبعا اكو اكو دراسات صعب تسوي لها سيرفي ومسوحات ميجرمنت متكامله صعوبات تجمع سواء يعني شخصيه او على مستوى الادوات المتوفره فهكذا يعني البم انا ممكن اذا شويه يسوي يعني ادابتيشن ويدخل ضمن يعني منهجيه متكامله تصميم وتنفيذ وسيرفي وبالتالي تعطيك يعني المخرجات او تعطيك تعطيك يعني بيانات ديتا تصير مدخلات بالعمليه التصميميه والعمليه التقييميه يعني قصدي ممكن البم يرتقي الى مستوى اكثر من كونه كونه اداه هو اداه فوضي يدخل فيه وممكن احنا الان الاستدامه الاستدامه هي صارت يعني سمه العصر 
ولا كان سؤال فأنا أحيي أقول سؤالي والآتي أنه إحنا ممكن نكيف البم يوضع في أطر ممكن استخدامها بشكل مبسط لطالب الدراسات في مشاريع سواء البسيطة أو الباحث في حال العملية التقييمية أو عملية المشا وصعودا حتى يكون طبعا البرامج كثير شو بها معقدة ما كان يعني مو الكل يقدر يستخدمها بس احنا طلابنا على مراحل يلا يعني ممكن يكون برنامج موحد شامل كامل يعني يستفيد منه الباحث والطالب سمعت السؤال اه سمعته يا دكتور طيب هو ممكن نبدا ان احنا نستخدم البيم قدر الامكان لما بنستخدمه لو عملنا موديل مثلا اللي مبنى الجامعه فاحنا ممكن نستخدمه في حاجات كتير جدا بعد كده يعني احنا بس نبدا ان احنا نشتغل على برنامج واحد ونبدا نعمل بيه الموديل هتلاقي استخدامات كتير جدا للموديل دوت يعني على سبيل المثال في مدينه مثلا في مصر عملنا موديل لمدينه كامله او حي كامل والدراسة نشرت على اساس ان هو بيشوف لو عملنا اسطح خضراء في المكان كله هيبقى التاثير عامل ازاي. في مثلا لو عملنا مبنى الجامعه ممكن نبدا نعمل دراسه ليه ونشوف ايه الافكار التصميميه مثلا في مكان معين بيبقى في مشاكل في الاداره او في الراحه النفسيه ونبدا ان احنا نعمل ليها دراسه يعني في الكتاب اللي قلت لكم عليه اللي هو بتاع العماره الخضراء في دراسة لبعض الأماكن الأثرية في مصر اللي اتعملت من 200 300 سنة لما عملنا موديل بيم مهندس حماد كان شغال في مشروع فقدر يكتشف إيه سر الراحة النفسية اللي موجودة في المكان دوت. في دراسة في حاجات كتيرة جدا ما دام معاك موديل للبيم تقدر إن أنت تعمل لها دراسة إنشائية للرياح للظلال لعشرات الحاجات في ناس مثلا بيستخدمها في السيفتي إن هو يتأكد إن مفيش حوادث ممكن تحصل في المكان ممكن حد يستخدمها في كسنسور بحيث إن هو لو حصل أي حاجة يبدأ إن هو يديله انذار في ناس استخدمته في لو حصل حريق لا قدر الله يبدا يدي اشاره لكل واحد مختلف عن اللي جنبيه الاقرب مكان للهروب الحريق فممكن نبدا ان احنا اصلا نبدا ندرس البرامج بقى ونبدا ندرس الاسعار ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن تكون اسعارها قليله او مجانيه او كويسه للطلبه دي هتكون فايده ان احنا نبدا نعتمد عليها ان شاء الله النقطة اللي ذكرتها فعلا هو احنا اذا نظرنا للكتول برنامج كلامك صحيح نحتاج الى كثير من العمل عليه هو تول هو استراتيجية هي منهجية هي تول تول بس مو اداة يعني اداة خلينا نقول سوفت وير هي عبارة عن البيم حتى نستخدمه بال بالانرجي او نستخدم السستينابلتي نحتاج يعني حتى امريكا عندهم بيلدينج انرجي موديلنج اسلوب البيم عن الانرجي موديلنج هاي المنهجية هي فكرة البيم عندنا بيانات عندنا موديل 3D ريبريزنتيشن بي عفوا جيومتريكال داتا ونون جيومتريكال داتا البيانات القابلة للرسم والبيانات الغير قابلة للرسم وعلى اساسه داتا مانجمنت انا اتاكد البيانات عندي انا اليوم زهر المعماري حط اللايرز كذا عندي بال بال عفوا بالعزل بعد فتره خلال التنفيذ ما لقينا هاي او تغيرت بسبب الحرائق تغيرت الريكوايرمنت من تغير صار ابديت ما عندي النموذج اللي حاد اللي موجود عندي نموذج قديم فمن اجي بالاوبريشن انا مشتغل على النموذج القديم واقع حال عندي غير نموذج كثير من الامور فعمليه استخدام البيم هي عمليه الداتا تنتقل عندي بسلاسه وبدقه في العملية هذه. <تصفيق> النقطه اللي وين نستفاد من عندها؟ نستفاد من عندها هو مثل ما تفضلت عندك، عندي سوفت وير انا حتى البحوث مع الطالبه يمكن تناقشنا ويا الدكتور من الممكن او بالاحرى من الافضل عدم ذكر البيم في التايتلز، لانه هو البيم اليوم عندنا بيم بعد سنتين ما عندنا بيم. هاي الفكره، انا اذكر عندي عمل عندي مثل ما تفضل عمر سليم الى انه كيف احسن اداء ال... احنا الفكره الاساسيه اريد بالبم اريد احسن اداء كلفه اقل بجهود اقل فهاي النقطه اللي عندي بالبم من الممكن انا اليوم اكتب لي بحث كامل ما اذكر بم ما احتاج اذكره ما احتاج اذكر بم اذا اعتبرت 
فمثل ما تفضلت هو تحصيل حاصل اليوم هو عندنا عندي هي الداتا الم من عندها البيانات عندي اربط السوفت ويرز اربط اليوم الانفيمنت ويا غير برنامج مثل ما تفضل الدكتور عندك استخدامه انت انتهى فعلا فعلا هي الفكره من من هذا الموضوع هكذا بس احنا لانه الموضوع جديد علينا فنضطر نذكر بين نذكر نذكر هالامر هذا نعم تفضل عندنا مهندس وليد او دكتور وليد احد طلبه الدكتوراه ايضا عنده سؤال. شكرا جزيلا على الوقت كانت جميله. صوت واضح عندك؟ استاذ عمر؟ لا الصوت واضح. صوت صوت عفوا؟ اي الصوت واضح؟ اه تمام. نعم بالنسبه للورشة حقيقه في 2020 اشتغلنا على برنامج اسمه فيلوكس. فيلوكس هو ما اعرف يعني هو جزء من الداي لايت أو شيء قريب من البرمجيات اللي عرضت الآن، لكنه ما لاحظت إنه موجود يعني ضمن القائمة المصنفة اللي صنفتوها حضرتكم بالمحاضرة. اشتغلنا طبعاً هو بحث نشر في مجلة البيريوديكالز ومن ضمن الـ Q1 أيضاً. كان طبعاً على الـ Interior Design الخاص بالمدارس. في مجموعة من الفقرات أيضا أشياء مجسمة طبعا حصلنا بها على نتائج كلش رائعة كان البرنامج لكن أنا لم يعني أراه أراه ضمن البرمجيات اللي عرضت الآن فيعني يا ريت أنه يدرج أيضا برنامج اسمه فيلوكس هو خفيف جدا أوكي هو سؤال هسه لو لو ها كومنت <تصفيق> يعني هو ما اعرف اوكي هو اعتبر المهندس عمر على الاجابه اذا احنا نعتبره سؤال انا ايضا عندي يعني يعني اتابع من ضمن البرمجيات اوكي شكرا جزيلا طيب بص يا فاضل هو اللي احنا ذكرناه قليل من كثير يعني في برامج كثيره جدا صعب ان احنا نتكلم فيها يعني لو احنا اتكلمنا على البرامج هتلاقي عشرات ان لم يكن المئات فاحنا بس ذكرنا نبذه لكن برامج الدايلوكس احنا انا بشتغل بيه شخصيا في المكتب عندي ومهندسين الإضاءة شغالين بيه وأعتقد إن هو موجود في الشريحة بس ممكن نكون عدينا عليه سريعا لكن هو موجود أنا فاكر إن هو موجود هدور لك عليه بس هو من البرامج القوية لكن هو مش هنقدر نقول كل البرامج تعقيبا على رد مهندس عمر وعلى سؤال دكتور وليد عندنا 2019 حصروا العدد البرامج المختصة بالسيميوليشن أعتقد كانت 900 بس اللي بصورة عامة إنرجي سيميوليشن حتى بالنسبه للسيارات واي شيء اي برنامج انرس سيميليشن اكو البرامج المتخصصه بالابنيه كانت 408 احكي 2019 اللي متخصصه فقط للمعماري كانت على ما اذكر سماء تخون الارقام 19 بالنتيجه نروينج داون فعلا مستخدمه كانت فقط 8 او 9 على مستوى المكاتب العملاقه هاي مره يصنفوا على هذا احد التصانيف اللي اظهرها مهندس عمر اللي بالببليكيشنز اللي ظهرت ايش قد بالببليكيشنز يعني اذا نجي مثلا هو ذكر على الراينو والكراسوبر والداينامو قبل 10 سنوات كان ظهورها بالببليكيشن جدا قليل ليش كانوا يعتبروها قل اكاديمي كان الديزاين بيلدر ياخذ الجزء الاعلى بدات تنخفض ليش بدات تتقبل المؤسسات الاكاديميه او المجلات تتقبل النتائج الصادره من الليدي باج والداينامو لسبب بسيط لانه ذن كل هنا احنا نتكلم عن السوفت ويرز هو الانجن مالت المتعدد يعني العفو قليلات هن اغلبيه انرجي بلس يعني مثلا نتكلم على الداينامو العفو الليدي بوك تولز كلهن يرجع الى الانرجي بلس المين المين كور مال السيميليشن هو انرجي بلس نعم هو جزء بلج يعني بس هو مال انرجي سيميليشن انرجي سيميليشن لكنه البيلوكس هو ايضا في بعض الاحيان ايضا هو يعني ضمن الرفت يكون سفيرة سفيرة ايضا للرفت ولل ولل سكتش اب وغيرها من البرامج لكن انا نصبته يعني بشكل مباشر ما كبلج يعني ممكن هو هو من الممكن ان يكون ستاند الون يصبح ستاند الون سوفت وير مثل الاي في اي اس اي اللي هو ستاند الون سوفت وير بس من الممكن سهلوا هاي ماركتنج حتى حتى انت أنا اليوم أبو الرفت أجيب هذا السوفت وير حتى الناس تبقى تشتغل رفت، لأن إذا أخذ الأركيكات من عندي أو صار الحقوق الحصرية للأركيكات بعد الناس اللي يشتغلون راح يحولون للأركيكات، في عملية جزء من الماركتينج بس هو الفكرة لأنه كل هنا يرجع إلى 
يعني سوفت وير او العفو انجن واحد وبالنتيجه كلها حسب الابلكيشن عنصر مريم دكتور برنامج الدايلكس موجود اهوت برنامج الدايلكس كان موجود اهوت بالنسبه للليدي باج والادوات زي الهاني دي والحاجات دي دي الجميل ان اللي عاملهم واحد اسمه مصطفى مصطفى ده موجود من ايران هو اللي عامل البرامج ديت و... و... وبيحاول برضو يعمل الحاجات دي كلها في الريفت يعني عايز يعمل هاني بي اتكلمت معاك كذا مره يعني عايز يعمل هاني بي وعايز يعمل باتر فلاي والحاجات دي كلها تبقى والليدي باج جوه الريفت وده طبعا هيسهل الشغل ان شاء الله بالمناسبه هو طالب دكتوراه كان من من سوى البرمجه هاي يعني احنا تكلمنا عليها اهميه فهم البرمجه لطالب المعمار لان يعني هو معماري وبرمج هذا جزء من من دكتوراه هو واحمد مكي عنده ال والسي اوبتمايزيشن في العمليه ترى مو صعب مجرد ما واحد يعني نقول يركز على هذا الموضوع. اه او ها لا دكتور وليد بالعكس ما عليك شوية صوت يعني خليه قريب عليك خلوا يمكم تخرجوا اوكي خلوا يمكم اوكي بدايه الصفحه الدكتور عمر على هذه المنصات السريعه سؤالي في الصوت يتجاوب شوي حقيقة احنا كنعمل عمل مكثف نشتغل على برنامج الفري دي مال الفري دي مال ما بيجي شل فاكتيفيتيز اللي تخص البيت ما اعرف انا جديدة بالفيرجن الجديد اذا صار اكثر تطوير او لا هل انا مضطرة انه اذا صممت شيء انه انقله لبرنامج الريفيت او ديزاين بيلدر يعني انا اقدر في هذا الشيء حتى اشتغل بين مثلا دكتور زهير مثلا خبرني انه اقدر اشتغل بين بالفيدي مات شو الطريقه بالضبط اذا اريد بين سستنبلت اكو فكره ما انا سؤال يعني حضرتك كنت لا لا ما نسعمل انا كنت اكو اسئله بالتشات نعم ف... أه طيب بالنسبه لل 3 دي ماكس هو مشكلته في ان هو كل اللي بيعتبره بيعتبره آه ماس او كتله ما بيعرفش يفرق بين الحوايط مع الكهروميكانيكال مع الحاجات ديت وصعب ان انا ادخل له قيم حقيقيه مثلا اليو فاليو يعني بيبقى في مشكله كتير جدا ان هو يفهم المعلومات اللي احنا عايزين ندخلها له فممكن يبقى في بلجن في المستقبل يخلي المعلومات تدخل مظبوطه بمعنى ان السري دي السكتش اب نزل بلجن جوه السكتش اب بيبقى اسمه بيم سكتش اب عباره ان انا وانا برسم بقول له ان ده حائط وادخل له الماتيريال وادخل له المعلومات هو حتى الان مش مش بقوه برنامج زي الاركيكاد او الريفت لكن نقدر نعتمد عليه حتى برنامج اسمه برنامج بلندر وده برنامج منافس ل 3 دي ماكس لكن اوبن سورس في جزء البيم وفي جزء اي في سي ان انا اقدر احدد العناصر واقول له ان دي ابواب او شبابيك او حوايط فاقدر اطلع منه بموديل ينفع ان انا اشتغل عليه. انما ال 3 دي ماكس حتى الان ما خدتش الخطوه ديت. حتى التولز اللي موجوده ان هي ترسم حوايط برضو مش بالقوه، يعني ما اقدرش ان انا اعتمد عليها في ان انا ابني موديل بيم كامل واصدره لاي اف سي واكمل شغل عليه في الريفت. فحاول حضرتك تبدا تتعلم مثلا الريفت او الاركي كاد الاثنين كويسين. من البرامج السهلة جدا في التعلم وتقدر تبداي تعتمد عليهم واعتمد على السري دي ماكس في الرندر السري دي ماكس حلو في الرندر بالذات لو بستخدم الفي ري والفي ري بقى برضه موجود في الريفت يعني ممكن اعتمد على الريفت في في الرندر ويطلع حاجات بشكل كويس. شكرا انا بس سؤال اذا فهمت السؤال يعني بدون ما احسن على السؤال ان انا الفري دي ماكس اللي بستخدمه بال كسيستم اوكي السابق لان عمل مع خطوط سطوح وما يفهم هاي السطوح كلهم، احنا احنا بحاجه دائما حتى نسوي رندر او نسوي ديفليشن للانرجي دائما فهم طبعا اذا عندنا لازم احنا مره ثيرمال اتخاذ حراره ومره انرجي انرجي سيموليشن هاي تكون تفرق بين حالتين، يعني بالليدي باك اللي عندنا حاليا هذا هذا انرجي سيموليشن تسوينه بين الاداء الحراري بسرعه، بس حتى الانتقال الحراري عند الليدي باك في الجزء الثاني، حتى يفهم البرنامج بحاجة الى معرفه الفضاءات يفهم هذا الفضاء بالنسبة لي دي ماكس ما يفهم هذا الفضاء هو عبارة عن سطوح وخطوط و هاي الأمور فحتى بالرابط والآخر كان آخر كان أفضل من ناحية الرابط بعض الأحيان 
الربت من نسوي عمود واحد ونسوي سطح وتب ما يفهم هذه فضاءات مقطعه على مستوى السطوح فلازم نكون واعيين احنا الموديل اللي نبنيه نبنيه لغرض الانرجي سيميوليشن نكون نتبع الخطوات الخاصه بالانرجي سيميوليشن من تستدعي بعض الاحيان يفيدكم لانه ممكن يكون لاي اوت وبعض الاحيان هو يستعين سطوح عن انه هذا السطح راح يصير جدار جدار تعطي مواصفات مثل ما ذكر مهندس عمر سليم لانه البلجن للاركيكاد يقول لي راس يتحرك فيه لانه هذا جدار وثيكنس مالته نعم نعم البلندر بلندر لل عفوا الاضافه لل اه البلندر بال اوكي الاوبن سورس الاضافه البلجن للبلندر شنو اللي عند المهندس عمر اسمه برنامج البلندر في ميزه ان هو بيصدر الملف اي اف سي فنقدر ندخله على اي برنامج برامج الاستدامه وانا بصدره بقدر احدد انا حوايط واني روف واني فلور وهو بيفهمه بشكل حلو يعني بيسميها كده اي اف سي فلور اي اف سي وول فلما بتصدر بتتفهم في كل برامج الاستدامه وكل برامج البيم كمان السؤال لانه اذا حاولنا العكس يعني سحبنا السونا امبورتس حتى اذا كان اي اف سي من الرابت للبلندر راح يفهم هو ما راح يفهم هو هو كان 3 دي ماكس هو ما راح يسوي لك انرجي سيموليشن هو هو البلندر هو اوبن سورس 3 دي ماكس يعني نفس ال قصدي قصدي يعني يعني سيم بيرفورمنس نفس الاداء هم يفهم سطوح يعني يفهم هاي اللي هو عباره الميزه ان هو مجاني نقدر نشتغل عليه فاسيلتي مانجمنت نقدر ندخل الام اي بي سيستم نقدر نطلع منه لوح ففي شويه مزايا كويسه جدا والميزه ان هو مجاني تماما نقدر نعتمد عليه في الشغل بتاعنا. بلندر بيم بلندر بيم هو اداه بتستطب جوه البلندر بيديني امكانيات حلوه جدا اقدر اشتغل بيه اربطه بجدول زمني اقدر ان انا اشوف الموديل بشكل كويس اقدر ادخل الماتيريال في شويه امكانيات جميله جدا جدا يعني ومجاني تماما. بس عندنا سؤال من الشات من المحادثه دكتوره ميساء تقدر تقرا السؤال هو دكتور حسان ودكتوره ميساء يعني زوجته فهم داخلين نفس الاكاونت فالشات عندك مو مهندس عمر واضح؟ هو بيقول هل هناك بنيه معلوماتيه محليه متوفره لهذه التطبيقات؟ يعني حسب ما انا فاهم السؤال نعم ان هو لو احنا عايزين داتا للمكان نفسه نقدر نلاقيها يعني معلومات خاصة بالدولة نفسها ده كده سؤال مظبوط ولا أنا فاهم غلط؟ نعم يعني قصتها في العراق في العراق هو يعني هناك هل هناك بنية معلوماتية محلية متوفرة لهكذا تطبيقات يعني في العراق بتهيألي في كل الأماكن بيبقى فيها يعني إحنا مثلا في مصر عندنا بناخد المعلومات من مطار القاهرة في مركز معلومات بيبدأ يدينا الخاصة بالمناخ والحاجات دي كلها ف... فكل مكان بنلاقي فيه العراق أعتقد هتلاقي كتير يعني هو حقيقة موجودة بس هي هنا النقطة الـ APW file أو ذن الفايلز اللي موجودة ما أعتقد مهندس عمر عندها غير مرة اللي هو نسيت الموقع الرئيسي هي هو Energy Plus كأوفيشالي ما موجود العراق ويذر داتا ما له أو أو العراق ويذر داتا موجود أهو على انرجي بلس انا هو هذا انرجي موجود الانرجي بلس موجود في كل حاجه الصراحه يعني انا داخل لحد فتره قريبه العراق ما كان فيه بس اكو الوذر ديت اللي هي نفس الليندي باج مجهزته مو اوفيشال موجود العراق كله بكل محافظاته باغلب النقاط تمام الليد العفو اكتب الوذر ديت فايل الليندي باج يطلع لك مو اوفيشال كاوفيشال تلقاه بالانرجي اللي هو طلع عقب شويه مهندس عمر فهي البيانات متوفرة بس تبقى تبقى ال يعني خلينا نقول الاوفيشال او مو اوفيشال هنا هنا النقطة المهمة وبصورة عامة يعني هي مثل ما تفضلت حتى هي عندنا الداتا انواع الجوية فالامور هاي ف نعم والحقيقة موجودة نعم اوكي تفضل حسن حتى رجع الشيء <تصفيق> <تصفيق> 
لا لا صوت واطي يا دكتور صوت واطي يا دكتور بس عيدتها اللي قريب عليهم عيد السلام. ايه السلام عليكم. اوكي، خلينا نحكي انشانيه انه هو انا ابدا لما ارحل التوليد الاشكال تاخذ الاشكال مستدامه ايه وان ذات بيحتاج انه هو انا عندي بدايه بشكل معين يعطيني نمالي. السؤال واضح مهندس عمر خل اعيدك اياه، احنا بمراحل الاوليه للتصميم هل من الممكن الحصول على مبادئ استدامه او مبنى مستدام في مراحل اوليه للتصميم؟ اه يعني حضرتك عايز موديل بيم جاهز مثلا للتصميم؟ او نماذج؟ لا نماذج بداء الحلول نماذج للشكل المعماري بدون بيم نماذج الشكل المعماري يعني تعدد الخيارات خلينا نقول في مراحل اوليه مرحله التصميم قبل الولوج خلينا نقول بالمراحل المتاخره للتصميم يعني مرحله السكيماتيك ديزاين هل من الممكن الى انه البيم يساعدنا او السوفت وير يساعدنا على وجود بدائل شكليه للمبنى مالتنا مستدام والله حضرتك اكثر مني على الاجابه يا دكتور يا ريت حضرتك تجاوب الاجابه ان شاء الله جاهزه كثير من البرامج تساعدنا، أول شيء اللي عرضها الدكتور العفو مهندس عمر سليم اللي هن الداينامو واللي بي بوج، العفو الداينامو والجراس سوبر، هن بمراحل الديزاين ستيجز أولية بحيث يعطيكم الكثير من الب... الأشكال الأولية للتصميم مالتنا انفيرمنتال فريندلي، اللي قدامنا نعرف لأنه قد يكون نفس ال... الحجم للمبنى أو نفس خلينا ال... نقول متطلبات المبنى ولكن الأداء الحراري أفضل. فنقدر كثير من نعملها ما نعملها مانيوالي نعمل كثير احنا بدائل نسوي بالكراس اوفر او بالداينامو بالشكل مالتنا ونقيسه بال التوصل اللي هي خاصه باللي ديبك جدا سهل وسريع بهالمسائل هاي او نقدر نسوي اوبتمايزيشن ننقل القرارات مالتنا مجموعه الخيارات ونعوفها للسايت كانه مال بنايه بها تويست بها تحرك باتجاه معين وندع الاوبتمايزيشن تول يعطينا افضل شيء يعني مو احنا نقترع 10 او 20 او 5 لا هو يعطينا الاف ويقول اذا افضل خمس حلول. طبعا اكو نقطه جدا مهمه ذكرها الدكتور قد يكون الشكل نفسه صحيح عندنا بس مجرد طبعا هاي دراسات مو انا اللي اتكلم عنها يعني دراسه بازنيات بال 2008 مجرد تحريك الشكل 40 درجه مئويه خفف من استهلاك الطاقه بمقدار 60 درجه مئويه 60 عفوا 60% من استهلاك الطاقه، بعض القرارات التصميم ما تتعلق بالشكل نفسه الاخطاء التصميميه تكون بتوجيه المبنى نفسه. أو فتحة شباك تكون بشكل معين باتجاه معين، فكثير من القرار السوفت وير ساعدنا نعم في مراحل أولية، والسوفت ويرات كثير اللي موجودة بعد. حتى البرنامج اللي ذكرت لكم إياه اللي هو الفورمت أو اللي هو بالربت اللي موجود عندنا الإنسايت هو يعطيكم بعد يعني ديفلوبمنت أو عفوا سكيماتيك ديزاين ستيج بعدنا بالمراحل الأولية نقدر نقيس عليه. ما أعرف إذا الإجابة واضحة. نرجع للدكتورة نور. ما يكون قريب شوي حتى مرحبا شكرا مهندس عمر على المعلومات اللي قدمتها لنا شرحت جدا هو البناء وبالاداره يعني ندخل في البناء ايضا ايضا المعلومات اللي يحتاجها المشروع مو اداره في اغلب الاحيان فبس انا الان قاعد احاول اربط فكره البنية وموضوع دعم هذا في الشيء يعني اللي هو دعم الباي فمثلا خلينا نشوف اللي بعمارة السجود وتنفيذها هل فيها بن حتى نتجاوز الاخطاء بعد الاستخدام تعرفون ان عمارة السجود هي عمارة ضخمة وما يعني ما ممكن انه تصير فيها اخطاء ما بعد التنفيذ ففينا راح نقدر نشخص المشاكل ونسوي محاكاة قبل البناء حتى نتجنب كل الاخطاء ونتفق سؤالي هو هل يمكن انه اوجه او نوجه نمذجه في البي اي ام في تحسين جوده المكان وفي في خصوصا يعني في فضاءات ضفاف الانهار واحقق كفاءه واقدر احد من التاثيرات البيئيه 
يعني مثل ما ذكرت اكو مجموعه من البرامج طبعا انا سجلت برنامج يعني اللي هو سبيس هنكر اي اي والانفرا وورك بنفس الشيء اكو تطبيقات او تجربه لهذا الموضوع يعني مثل ما حضرتك انت مطبق هذا البرامج انا يعني يعني فكرت انه استخدم يعني او اجرب هذا الاونلاين سبيس هنكر اي اي شنو المعلومات اللي ادخلها مثل هيك مشاريع خصوصا ضفاف فقط للتوضيح عذرا فقط التوضيح للدكتوره نور هي طالبه دكتوراه وايضا موظفه في وزاره الموارد المائيه فهي يعني تفكيرها عملي بالتطبيق 100% في سؤالها. تفضل مهندس. طيب لو احنا بنتكلم مثلا عن حاجه خاصه زي مثلا السدود او يعني طرق او كباري او الحاجات دي كلها فلازم ان انا استخدم برنامج متخصص في كده يعني ما اروحش للريفت مثلا لان الريفت برنامج عام. انما في برامج مثلا بتعمل محاكاه للحاجات دي مثلا زي سيف 3 دي مثلا او انفرا ووركس فده بيديني اداء عالي ويبدا ان هو يديني اجابه متوسطه وممكن يكون في حاجه ادفانسد شويه يعني في مبنى مثلا كله جوه الميه فلازم التحليل الانشائي بتاعه يكون برنامج جرب الموضوع دوت او بيقول ان هو عنده تجربه في القصه دي لان ما ينفعش ان انا استخدمه في حاجة جديدة غير لما أكون مجربه، يعني برنامج مثلا الروبوت أو الساب أو كده بتبقى برامج عامة لكل حاجة، لكن هل هو استخدم في حاجة خاصة زي ديت؟ لازم أبعت للشركة وأسألها، لأن الموضوع ده عمل مشكلة وفي مبنى وقع بسبب إن هو التصميم كله تم على إن هو مبنى عادي مش في قلب المية، فدي من ضمن الحاجات. استخدام البيم أه استخدام البيم في ان احنا نشوف اللي راح الم... الراحه ال... كل حاجه في في, الم... في السبيسز بتاعت المكان او في المساحات بتاعت المكان دي على طول احنا بنستخدمها يعني انا كنت شغال في شركه تخصصها ما بتعملش حاجه غير مباني مستدامه اسمها قطر جرين ليدر مع دكتور ضياء فكان كل الحاجات اللي احنا بنعملها بتتعمل بالبيم وبتعمل لها محاكاه بحيث نتاكد ان المباني صديقه للبيئه وتقدر تاخد الليد او الجي سي اس اللي هو في قطر وغرفة غرفة بيبدا ان احنا ندرسها من ناحية الراحة الحرارية ومن ناحية الشمس ومن ناحية كذا 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 وخلاص يعني اتأكدنا من التجارب انها فعالة وان لو في مشاكل معينة بنبدا ان احنا ناخد بالنا منها ونراعيها يعني كان في مشكلة زمان في الزر بتاع الريفت زمان ان هو كان بيحسب من نص الحيطة مش من مش من اخر الحيطة لما بيجي يحسب المساحة فخدنا بالنا منها وكلمنا مع الشركة وظبطناها الحقيقه ان ان الموضوع بيبقى جميل جدا ان احنا نكتشف المشاكل قبل ما المبنى يتم تشغيله، يعني في شركات مثلا بدل ما المبنى اتعمل بتكتشف ان لا هنا في مشكله فمحتاجين تكييف بشكل اعلى او محتاجين ان احنا نغير الماتيريال بتاعت الزجاج مثلا، وده بيبقى تكلفه كبيره لما تكون عايز تغير في حاجه اتبنت. ف والميزه ان احنا ندرس المباني الاثريه ونبدا نشوف ايه ايه الراحه الحراريه اللي موجوده بحيث ان احنا نحاول نقرر التجربه في المباني الجديده ان شاء الله ففكره البيم يعني فكره ظريفه هي زي ما الدكتور قال اداه وليس الهدف يعني مش الهدف ان احنا نعمل بيم الهدف ان احنا نعمل حاجه مستدامه حاجه الناس تبقى موجوده تدعي لنا مش تدعي علينا هو انت تحكي من انفرا وركس جدا برنامج مهم يعني واحد يطلع عليه على الاقل يطلع ويعرف القابليات اللي به ولكن يمكن اكو نقطه جزئيه جدا مهمه ذكرتها الدكتوره لانه هل يوجد مشروع مستدام على ضفاف الانهار؟ مشروع عنب ضفاف الانهار حسب علمك؟ على ضفاف الانهار لا والله مش مش فاكر ان احنا عملنا حاجه زي كده احنا اغلب شغل في قطر ما فيش انهار حاليا مش فاكر بس هحاول اشوف مشروع كده يكون في على ضفاف الانهار. خمس دقائق للاسئله اللي تحبون سؤال اضافه الماستر يمكن بس. حكيت 
حق علينا بهذا الشيء. تحيه لك استاذ عمر في البدايه. قلت لك في البدايه انه عندنا موضوع فكره البدايه ان جانب الاداره بشكل قوي يعني جانب المانجمنت معلومات بشكل قوي هي فكره مالتي من الاداره يعني احنا قلنا بس فكره مالتي من الاداره مالتي من الاداره مالتي من الاداره مالتي من الاداره مالتي من لكن الفكره احنا نتكلم هنا عن جانب بيتي اكثر جانب الاستدامه اوكي هذه الكتب والبحوث موجوده سابقا والبرامج موجوده ايضا بالذهن بالنفس هاي البرامج احنا تكلمنا في الجانب البي فقط ما ركزنا على الجانب الاداره مال هذا الجانب اداره اداره هاي العمليه بالذات اللي لانه انا مثلا عندي اذا صار عندي خلل بالذات اللي دخلت اي خلل مثلا بالمواد مثلا او مواد التغليف الواجهات او بالنسبه مثلا سباحات فضاء هذه كلها متغيرات تاثر على النتيجه اللي راح تطلع يمكن التركيز يكون بشكل اكثر مثلا بجانب الاداره ومرات برامج وقرائيه او تشكيل طلع لنا دعوه شكرا لدينا مهندس عمر عندك تعقيب عليه هو مو مجرد يعني تعقيب كان لا لا تمام يا دكتور اوكي يعني هو ذكر احنا نركز بالاستخدام كان شويه اجاوب على يعني نركز بالجانب البيئي وجانب ركن المعلومات يعني ملاحظتك جدا قيمه ومحلها لانه البيم هو يركز على المانجمنت في في مثل هذه الحالات على الديتا مانجمنت البيانات وين تروح وين تجي شنو مواصفاتها من اللي مسيطر عليها اذا تذكرون يمكن اشرنا لها لانه منو اللي انتجها منو سوى لها ريفيو ومنو الاند يوزر مالتها فهي جدا مهمه فهي تتكرر احنا خلينا نقول ايضا مسلمه في الموضوع هذا كل في الداخلي اليوم مو فقط في في جانب الاستدامه ما اعرف اكو سؤال او مداخله اخواننا وانا عندي سؤال اذا هسه كيف واحد يوظف لنا تكمله هذا المحاضره السابقه كيف تتراجع؟ كيف تكمل هذه المحاضره المحاضره السابقه؟ وهاي النقطة الأساسية اللي احنا بفكر فيها في طول التعامل والتكامل إلى الآن عندنا معلومات مثلا في قضية معينة في هذه الوزارة، معلومات أخرى في الوزارة أو داخل الوزارة أخرى وصعب الحصول عليها وأحيانا تداخل وأحيانا تعارض كبيرة هذا عمر حقيقه كلش ممنونين هذه اطلاقا من جنابك وهذه المحاضره وهذه المحاضرة. شكرا دكتور الله نتعاون ايضا يعني في الورش القادمه او في ندوات قادمه ننظمها ان شاء الله هنا في ان شاء الله دكتور. هذا الموضوع المهم فني وشكرا لك وطرقاتك وحماسك وايضا هذا التعامل والكلام الجميل اللي حضرتك تتفضل به لطلابك او للمهتمين او الباحثين في هذا الموضوع. واخر الشكر لك. شكرا دكتور ابو شكر دكتور. زين المهندس عمر وان شاء الله احنا موعدنا بالزياره للعراق منتظرين زياره. ان شاء الله يا ريت يا دكتور باذن الله يا دكتور. ان شاء الله شكرا جزيلا. الله يكرمك السلام عليكم. شكرا للدكتور زهير ايضا شكرا لكم على الحضور والمشاركه. المحاضرة القادمة إن شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون حول الـ الـ HPM الـ Heritage إن شاء الله إحنا المحاضرة الحالية كانت المفروض ضوية دكتور أدونس حيدر بخصوص الـ BIM Tools ولكن بسبب ظروف مفاجئ اضطر إلى تأجيلها مهندس عمر سليم دائما نقول بالعراق أبو الوقفة فطلبت من عنده يقدم محاضرته كانت بعد أسبوعين هو الرجل يعني مشكورا أنا نسيت أشكره وافق مباشرة على تغيير الموعد فشكرا جزيلا مره ثانيه مهندس عمر وان شاء الله يعني على المحاضرات الجايه مستمره او الورش القادمه. شكرا لكم.
شكرا موصول من الدكتور عبد الوهاب كذاب جلسه عبر اي <تصفيق> 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 اهلا وسهلا عفوا اهلا وسهلا عفوا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا هو هو لسه مي واجب مو واجب هو رجل شوفه على صالتي كثير ايه 